என்னை நன்றாய் படைத்தனின் இறைவன் என்னை நன்றாய் தமிழ் செய்யவே தாய் வாழ்க தாய் தந்த தமிழ் வாழ்க சபையோருக்கு வணக்கம் நான் வந்து விளைச்சால பிறந்தவர் எங்கள் தவப்பனார் வந்து ஊரிலிருந்து வந்தார் அதாவது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலிருந்து அவர் புலம்பெயர்ந்து வந்து நாங்கள்லாம் இங்கே அப்படி இருந்து வளர்ந்து தொழில் வந்து எங்கள் தவப்பனார் வந்து ஆரம்பத்தில் பால் வெட்டி தொழில் அலி பால் மரம் அப்புறம் அதன் பிறகு ஒரு சின்ன வங்சா கடை திறந்தார் மளிகை கடை அதன் பிறகு நானும் அந்த துறையில் தான் அதாவது மளிகை கடையில் தான் ஆரம்பித்தேன் என்னென்னு அந்த அனுபவம் ஒன்று இல்லைங்களா அடிப்படை அனுபவம் இருந்தானே அந்த தொழிலேயே என்னென்னு தெரிஞ்சு செய்ய முடியும் அதன் பிறகு இந்த துறை சரி வராது பத்தாவது வருமானம் வராது வாழ்க்கை சரியாக இருக்குதுன்றது நான் அந்த துறை வேறு துறைக்கு மாறி போனேன் சில்லி பேஸ்ட் ஆரம்பித்தேன் சில்லி பேஸ்ட்லேருந்து சில்லி போன்னு சொல்லுவாங்க மிளகாய் அரைத்த மிளகாய் சாந்து அதன் பிறகு படிக்க படிக்காக இது வந்து இந்த வளர்ச்சியை வந்து ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தேடல் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம வளர்ச்சி அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற அந்த முயற்சியில் முத சில்லி பேஸ்ட் ஆரம்பித்தது அப்புறம் அதன் பிறகு சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு மூணு ப்ராடக்டை நம்ம வெளியாக்கி அறிமுகப்படுத்தி இந்த சந்தைப்படுத்தி இந்த மலேசிய நாட்டில் ஒரு பிராண்டை உருவாக்கி நம்மளுக்கு ஒரு மார்க்கெட் வேணும் அப்படின்ற இந்த அயராத முயற்சியில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷமாக இந்த தொடர் பயணத்தில் ஏறக்குறைய வெற்றி அடைந்திருக்கிறேன் தான் நான் நம்புகிறேன் அந்த வெற்றிக்கு காரணம் வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இந்த உழைப்பு உழைப்பு தான் முக்கியம் விடா முயற்சி அது போக சந்தைக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு அறிந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுதான் வியாபாரம் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்றத விட சந்தைக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன தேவை இருக்குது அறிந்து நம்ம அந்த பொருளை கொடுத்தோம்னா தான் வியாபாரமே உருவாகும் இப்போ இந்த இந்த பயணத்தில் நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன பெட்டி கடையிலேருந்து ஆரம்பித்து எப்படி இன்றைக்கு எக்ஸ்போர்ட் அளவுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சொன்னது மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்துமா நகர்ந்தனும் அனைச்சி கடைக்கு போட்டோம் அப்புறம் மார்க்கெட்டுக்கு போனோம் அப்புறம் ஹைப்பர் மார்க்கெட் போனோம் சூப்பர் மார்க்கெட் போனோம் அடுத்தது வந்து வெளி ஊருக்கு ஏற்றுமதி பண்ணணும் அப்போ வந்து இந்த பயணத்தில் வந்து நம்ம அப்கிரேடிங் நிலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கற்றல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்கிரேட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அதுவும் ஒரு மலேசியன் இந்தினா இந்த நாட்டில் மலையா இம சமூகத்து மத்தியில் ஒரு புத்திரின்ற பேர் வச்சு அவங்க மத்தியில் நான் வந்து ஒரு வெற்றிகரமாக நான் நடத்திக்கிட்டு வரேன் எனக்கே அது வந்து நிச்சயமாக அது மன பூர் பூர்ச்சியாக தான் பூர்த்தியாக தான் இருக்குது பூர்வா இருக்குது பூர்வீகான பூரிப்பாக இருக்குது இப்போ இப்போ வந்து வியாபாரம் வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த ஊரில் வந்து எப்படி உங்களுக்கு வியாபாரம் வாய்ப்புகள் இருக்குதா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது அடுத்த கட்டம் இன்னும் இந்தியாவில் தான் நான் நோக்கி நோக்கி பார்க்குறேன் அங்கேருந்து என்னென்ன பொருட்கள்லாம் நம்ம இங்கே கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்து இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்லேயே எப்படி நம்ம வந்து சந்தைப்படுத்த முடியும் நிறைய பொருள் மதுரை மாநாட்டில் ரெண்டு டீல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அநேகமாக இன்னும் அடுத்த மாதத்தில் இந்த பொருள்லாம் வந்து சேர்ந்துடும் சந்தைப்படுத்த போகிறோம் தாக வந்து தேடல் வந்து எப்போதும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த நாற்பது வருஷத்தில் இப்போ எந்த கட்டத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா ஆரம்பத்தில் வீட்டில் தான் செய்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதன் பிறகு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனோம் சின்ன ஃபேக்ட்ரி லாட்ஸ் மூணு ரெண்டு மூணு ஃபேக்ட்ரி லாட்ஸ் எடுத்து செய்தோம் இன்றைக்கு வந்து வி ஆர் ரெடி ஃபார் த வேர்ல்ட் அப்படின்ற அளவில் பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஐந்து ஏக்கரில் லேட்டஸ்ட் சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் ஓ நான் இன்றைக்கு சில்லி சாஸோ டொமேட்டோ சாஸோ ஆயிஸ்டர் சாஸோ பிளாக் பெப்பர் எல்லா சாஸஸும் டச் ஆஃப் அ பட்டனில் இன்றைக்கு தயாராகுது அந்த அளவுக்கு மாறி காலத்துக்கு ஏற்ப மாறுதல் நம்ம மாறி நம்ம உலக சந்தைக்கு தயாராகிறோமா அப்படின்ற நிலையை முன்னிறுத்தி அடுத்த தலைமுறை எனக்கு வயசு குறவு தான் எல்லாரும் சொன்னி ஏற குறைவு ஒரு நாற்பது வயசு தான் இருக்கும் என்னுடைய இந்த தொழில் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஒரு வேட்கையில் என்னுடைய மகள் 
ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கேன் மூணு புத்திரிஸ் அதான் புத்திரி பிராண்டு மூணு புத்திரிஸ் மூத்தவங்க வந்திருக்காங்க சனி லோ இருக்கிறாரு அவங்கள வந்து இப்போ ஈடுபடுத்தி செகண்ட் ஜெனரேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி இன் டு தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டேக்கிங் ஆன் அண்ட் ப்ரொசீடிங் ஃபர்தர் அதுக்காண்டே தான் அவங்களுக்கு இந்த தளத்தையே ஏற்படுத்தி உலக சந்தைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அதை மட்டும் எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்கப்பா நீங்கள் உங்கள் பயணத்தை இதோட முடிச்சுக்கிறதுக்கு முடிச்சுக்காதீங்க அதை மட்டும் எங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்மை ஏற்படுத்தி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பண்ணி கொடுத்தாச்சு தி ஆர் ரெடி டு டேக் ஆஃப் அண்ட் வி ஆர் ரெடி ஃபார் த வேர்ல்ட் ஸோ ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப அதிகமாக இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி டன்ஸ் தான் சாசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டி டன்ஸ் எல்லாம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் மெஷினரி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டடாக பண்ணிட்டோம் அந்த வகையில் வாய்ப்புகள் இப்போ இங்கே நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மதுரைக்கு வந்தவன் வந்த வந்திருக்கிற சமயத்தில் என்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குன்ற நாங்கள் தேடணும் இல்லைங்களா அது மாதிரி நீங்கள்லாம் வந்திருப்பீங்க இங்கே மலேசிய நாட்டில் என்ன வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதை தான் முன்னிறுத்தி வந்திருப்பீங்க அப்போ உங்ககிட்ட என்னென்ன பொருள் அதாவது குறிப்பாக ச சமையல் பொருள் அதாவது கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே இந்த நாட்டில் எல்லா ஹைப்பர் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு விநியோகம் ஆகணும்னா மைக்கி இருக்குது அவங்கள நாடலாம் அவங்க உங்களுக்கு வழிகாட்டல் கொடுப்பாங்க அது போக என்னோட நெட்ஒர்க்லேயும் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதை தவிர ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸை தவிர வேறு எது இருந்தால் கூட நம்ம பேசலாம் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் அவளோட இந்த நாட்டுக்கு வந்திருக்கோம் யாராவது நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்களா ஏதாவது ஒரு தொழில் ஒரு ஒரு பாயிண்டர் காம்பை காமிப்பாங்களா அப்படின்ற எதிர்பார்ப்போடு இருப்பீங்க அந்த வகையில் நம்மளுக்கு நெட்ஒர்க் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் சபா சரவா ப்ரூனா இவரைக்கும் கொண்டு போகலாம் அப்படி கரெக்டான பொருளாக இருந்தால் நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு வந்து கரம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கின்றேன்